हेलो एवरीवन दिस इज बबलू सरेंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल और आज की जो वीडियो उन सबके लिए है जो इंग्लिश स्पीकिंग में नए हैं मीन स्पोकन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या फिर जो मेरे चैनल पे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए जो स्पोकन में कमांड करना चाहते हैं इट मीन्स वो नहीं चाहते जब वो इंग्लिश बोले तो कोई उनको बोले कि आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं है या फिर आप जो मुझे समझाना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया इट मीन्स दैट कि आज से जो आने वाली वीडियोस रहेंगी 10, 12 या 15 जो भी रहने वाली हैं वो वीडियो बेस होंगी स्पोकन का इट मीन स्टार्टिंग ऑफ स्पोकन तो सभी न्यू कमर्स के लिए हर किसी के लिए वीडियोस रहने वाली हैं जो चाहते हैं कि उनकी स्पोकन में कमांड रहे सो विदाउट टेकिंग ए मोर टाइम जस्ट आई एम गन स्टार्ट शुरू करने के लिए जा रहा हूं और आज जो हम फर्स्ट बेसिक रूल डिस्कस करेंगे वो होगा प्रेजेंट के बारे में ये स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं स्पोकन तीन तरीके से बोला जाता है इट मीन्स दैट अंग्रेजी जब आप बोलने के लिए जाएंगे आप तीन टाइम में बोलने वाले हैं प्रेजेंट के इंग्लिश बोलेंगे आप पास्ट की बोलेंगे आप और फ्यूचर की बोलेंगे आप सो so, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले वो हम प्रेजेंट की करने वाले हैं ये सब प्रेजेंट में हम बातें कैसे करते हैं उसमें सबसे पहला रूल जो आपको समझना है वो ये समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है इट मीन्स दैट बहुत बार हम बातें कुछ ऐसी ही करेंगे कि मीन्स क्या जो मैं करवा रहा हूं आपको आ रहा है समझ में इट मीन्स बहुत बार ऐसा भी रहेगा कोई आपको क्वेश्चन करवा रहा है और आपसे पूछेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई आपको लिखवा रहा था उसको लग रहा है कि उसको डाउट है आप लिख नहीं रहे तो आपसे पूछ लेगा कि आप लिख रहे हो इट मीन सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि जब भी आपको बताना हो कि ये काम कंटिन्यू है या फिर आपको पूछना हो कि ये काम कंटिन्यू है तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगाना है क्योंकि ये तो आप छोटे मोटे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं आप सीख चुके हैं जहां बोला जाता है लिखते रहो कीप राइटिंग तो आपने यहां पे क्या किया वर्ब के साथ आई लगाए ये बताने के लिए कि इस काम को आप करते रहिए मीन्स इसको कॉन्टिन्यू रखिए सो so, ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं काम कंटिन्यू चल रहा है मीन्स काम के चले होने की अगर आप बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब के साथ आपको आई लगानी है अब मैं आपको समझा रहा हूं मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो मैं समझा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है तो अब मुझे क्या करना है यहां पे शुरुआत करनी है आपसे ही इंग्लिश में बातचीत करने की कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी से चाहे वो हिंदी है कोई भी लैंग्वेज है जब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं तो हम सामने वाले से ही करते हैं इट मीन्स ऑलमोस्ट हमारी जो कन्वर्सेशन होती है 60 टू 70 परसेंट वो सामने वाले के लिए ही होती है सो so, ध्यान रखिएगा जब भी आप इंग्लिश में किसी से पूछना चाहें कि क्या ये काम आप कर रहे हैं मीन्स क्या ये काम आपके लिए चला हुआ है कॉन्टिन्यू है आपके लिए तो वर्ब के साथ आई और सामने वाला होता है यू और रूल हमारा रहेगा वो आर से रहने वाला है मीन्स अगर मैं कंप्लीट रूल की बात बताऊं तो आपको माइंड में ऐड कर लेना कि जब भी आप कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो आप रूल लगाएंगे आर यू और वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपको समझ में आ रहा है अब समझना होता है अंडरस्टैंड तो मैं आपसे पूछने वाला हूं आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या आपको समझ में आ रहा है ऐसे करके या फिर मान लीजिए कोई सुबह सुबह घर से निकला है बैग उसके कंधे पे है तो मैंने पूछा क्या आप स्कूल जा रहे हैं अब जाना गो होता है और स्कूल इंग्लिश का ही वर्ड है तो बात करेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल क्या आप स्कूल जा रहे हैं तो जब भी आप किससे पूछेंगे क्या ये काम आप कर रहे हैं जो आपके सामने होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कि आपको यह भी पता है कि उसके पास आंसर दो ही तरीके से होंगे आपको रिप्लाई करेगा या तो यस बोल के या फिर नो बोल के इट मीनस यस और नो बोला जा सकता है बट आपको यस और नो नहीं बोलना आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलना है क्योंकि हमारी ये बिगनिंग है अगर कोई आपसे पूछता है आर यू अंडरस्टैंडिंग और आपने बोल दिया यस yes, ये तो वही हो गया ना आपको बाइक चलाने नहीं आती और आप स्टंट सीखना चाहते हैं सो so, ध्यान रखिएगा हम स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आपको बेसिक रूल सीखने पड़ेंगे स्टंट तो आप बीच बीच में तब कर सकते हैं जब आप बोलते बोलते लंबा सेंटेंस थक गए हैं तो बीच बीच में बोल सकते हैं यस नो बट हर बार ऐसा नहीं होगा तो रूल था हमारा आर यू और वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो हमने किसी से पूछ लिया आर यू गोइंग टू स्कूल अब अगर वो बताता है कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो बात करेगा वो आई एम और उसके बाद वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ध्यान रखिएगा आप किसी के लिए कभी भी कैसी भी बात कीजिएगा जब भी आप बात कॉन्टिन्यूटी की करेंगे आपको वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई ही लगाना है 
सो आई एम और वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जब आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये काम मेरे लिए कॉन्टिन्यू है मैंने पूछा कि आपको समझ में आ रहा है आर यू अंडरस्टैंडिंग अब अगर आप बताना चाहें कि मुझे समझ में आ रहा है तो आप बात करेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आ रहा है इस तरीके से हो सकता है या फिर मना भी तो कर सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आपका जो नो का आंसर रहने वाला है उस कंडीशन में आप बात करेंगे आई एम नॉट और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सो so, ध्यान रखिएगा चाहे आप क्वेश्चन करें यस में आंसर दें नो में रिप्लाई करें हर जगह वर्ब के साथ आई आने वाला है मैंने पूछा किसी से कि आप स्कूल जा रहे हैं तो मैंने बात की आर यू गोइंग टू स्कूल उसने कहा जा रहा हूं आई एम गोइंग टू स्कूल मना भी कर सकता है नहीं जा रहा हूं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जा रहा ऐसे कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सामने हो आपने किसी को फोन किया हेलो और जैसे आपने फोन किया उधर से टीवी की भी आवाज आ रही थी तो आपने उससे पूछा क्या आप टीवी देख रहे हैं अब टीवी देखना होता है वॉच टीवी तो आई लगा देंगे और बात करेंगे आर यू वॉचिंग टीवी क्या आप टीवी देख रहे हैं बता सकता है कि मैं टीवी देख रहा हूं आम वॉचिंग टीवी हाँ ये भी ध्यान में रखिएगा अगर आप फ्लो लेके आना चाहते हैं तो आई और एम को इकट्ठा करके आप बोल सकते हैं आम ये बोलने की बजाय आई एम वॉचिंग टीवी आप बात कर सकते हैं आम वॉचिंग टीवी स्मूथ होता है फ्लुएंसी आती है तो इस तरीके से बात करेंगे मना भी कर सकता है कि मैं टीवी नहीं देख रहा आम नॉट वॉचिंग टीवी या फिर किसी ने आपको कल बताया था कि मैं कल इंटरव्यू के लिए जाऊंगा आज आपको दिखा है और वो पूरा ड्रेसअप है टाई उसने लगाई हुई है फॉर्मल ड्रेस उसने डाली हुई है हाथ में जो है फाइल है सो मैंने पूछा उससे कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अब ध्यान रखिएगा किसी चीज के लिए भी जाना गो फोर होता है अलग से एक और वर्ब आपको लगाने की जरूरत नहीं है कैसे जैसे इंटरव्यू देने जाना भी इंटरव्यू देना फेस इंटरव्यू और जाना गो तो दो वर्ब नहीं जोड़नी है ऐसे मूवी देखने जाना मूवी देखना वॉच मूवी और देखने जाना गो तो आपको गो टू वॉच मूवी ऐसा नहीं करना आपको सिंपली क्या करना है गो फोर गो फोर का मतलब होता है किसी काम के लिए जाना सो so, उसके बाद वो काम लगा दीजिए जिस काम के लिए वो गया है सो गो फॉर मूवी मूवी देखने जाना गो फॉर इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए जाना ऐसे करके आप बात कर सकते हैं यहां पे कोई भी ऐसी कंडीशन जहां बनता है गो फॉर तो वहां हो जाएगा ऐसे करके सो so, मैंने बात किया क्या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सो आर यू गोइंग फॉर इंटरव्यू मैं पूछ भी सकता था आर यू गोइंग फॉर एग्जाम अगर वो एग्जाम देने के लिए जा रहा होता सो so, मैंने उसे पूछा आर यू गोइंग फॉर इंटरव्यू अब अगर वो बताइए कि हाँ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो बात करेगा आई एम गोइंग फॉर इंटरव्यू वो मना भी कर सकता है आई एम नॉट गोइंग फॉर इंटरव्यू मैं इंटरव्यू देने नहीं जा रहा कुछ और भी हो सकता है मान लीजिए किसी ने आपको बताया था कि मैं संडे को घर आऊंगा और आज संडे ही है तो आप उससे पूछ रहे हो हेलो क्या आज आप मेरे घर आ रहे हो सो उस कंडीशन में बात करेंगे आना कम और मेरे घर एट माई होम सो आर यू कमिंग एट माई होम क्या मेरे घर आ रहे हो वो बता सकता है कि मैं आपके घर आ रहा हूं आई एम कमिंग एट योर होम ऐसे करके हो सकता है मना भी कर सकता नहीं मैं आज नहीं आ रहा आई एम नॉट कमिंग एट योर होम टूडे मैं आज आपके घर नहीं आ रहा बहुत बार क्या होता है कोई हमें समझा रहा होता है या फिर कोई हमें डांट रहा होता है तो जब भी आपको डाउट होता है कि वो आपको डांट रहा है तो पूछ लीजिए आर यू स्कोल्डिंग मी अब बता सकता है कि मैं आपको डांट रहा हूं आई एम स्कोल्डिंग यू और मना भी कर सकता है कि मैं आपको नहीं डांट रहा आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू डांटना और धमकी देना अलग है धमकी देना होता है थ्रेट अब अगर वो बताए कि मैं आपको धमकी दे रहा हूं सो आई एम थ्रेटिंग यू और धमकी नहीं दे रहा आई एम नॉट थ्रेटिंग यू पूछ भी सकते हैं क्या मुझे धमकी दे रहे हो आर यू थ्रेटिंग मी So, ध्यान रखिएगा जब भी आप जो आपके व्यक्ति सामने है कोई एक सिंगल पर्सन है जिससे आप पूछना चाहते हैं क्या ये काम आप कर रहे हैं क्या ये काम आपके लिए कंटिन्यू है क्या ये काम आपके लिए चला हुआ है किसी भी तरीके से आपको जब भी काम के कंटिन्यूटी की बात करनी है सामने वाले से तो रूल लगा लेना आर यू और वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यस में जब रिप्लाई करेंगे तो बोल दीजिएगा आई एम और वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मना भी कर सकते हैं आई एम नॉट वर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आई होप समझ में आया होगा यूज कीजिएगा और प्रैक्टिस में अगर करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आपका स्पोकन इंप्रूव हो जाएगा सो इट वॉज द फर्स्ट बेसिक क्लास ऑफ स्पोकन नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन है